அன்பு தமிழ் எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா போன பதிவுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டியை தான் பார்க்க போறோம் இந்த போன பதிவு அப்படின்னு சொல்றது வேர்ம் ஹோல் மற்றும் ஸ்ட்ரிங் தியரி அப்படிங்கிற ரெண்டு பதிவை பார்த்திருந்தோம் இந்த பதிவுல நம்ம பாக்குறதுக்கு மூல காரணமாக இருந்தது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர் தான் இந்த கண்டினியூட்டி எதுக்காக இல்லாட்டி இதை பத்தி நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் இந்த பதிவுல நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டார்க் மேட்டர்னா என்ன டார்க் எனர்ஜி என்ன பிக் சில் என்ன பிக் கிரஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்ன இப்படிப்பட்ட பல்வேறு விதமான இந்த ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட போறோம் ஸோ யாருமே பயப்பட வேண்டாம் மட்டும்தான் இடைவெளியான <laughs> வெளியானது <laughs> வேண்டும் <laughs> நடக்கும் <laughs> இதுவும் உண்மைதானா இல்லாட்டி இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டார்க் மேட்டரும் டார்க் எனர்ஜியும் என்னடா டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிறது புதுசா இருக்கே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் உண்மையிலேயே இந்த டார்க் மேட்டர் தாங்க கேலக்சிகள் இல்லாட்டி நட்சத்திர குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு கேலக்சி விட்டு தனித்தனியா பிரியும் போது ஒரு கேலக்சியில் இருக்கும் நட்சத்திர குடும்பங்கள் அப்படியே தனித்தானே ஒட்டிக்கொள்கின்றன உதாரணத்துக்கு நம்ம சூரிய குடும்பம் எடுத்துக்கலாம் இந்த சூரிய குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு விசையினால் இப்போதும் அப்படியே நிலை கொண்டு இருக்கின்றன பூமியை விட்டு சூரியனோ இல்லாட்டி சூரியனை விட்டு வேறு கிரகங்களோ எங்கோதுமே விலகி செல்வது கிடையாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்படி விலகி சென்றிருந்தால் கண்டிப்பா இப்ப நம்ம சூரியனை பார்த்திருக்க முடியாது சோ ஒவ்வொரு கேலக்சியும் தன்னை விட்டு விலகி செல்கின்றன ஆனா இந்த கேலக்சியில இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்படுகின்றன இந்த ஈர்ப்பு விசை தான் என்ன சொல்றாங்க <laughs> மற்றும் <laughs> நோக்கி 
இருக்கிறது ஏதோ ஒரு சக்தி அந்த பந்தை மேல் நோக்கி கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அது எங்க போய் நிக்கும் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஒரு நிலைமையை தான் சொல்றாங்க பிக் சில் அப்படின்னு அதாவது இந்த மகா அண்டத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேலக்சியும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த விரிவடைவதற்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது அது எப்போதும் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கும் போது அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து இல்லாட்டி அப்படியே உறைந்து நின்று அந்த பிரபஞ்சங்கள் குலைந்து போய்விடும் அந்த நிலைமைக்கு பிக் சில் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காங்க இதன் பிறகு வருவதுதான் டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு நாம சொன்னோம் இந்த அண்டத்தில் இருக்கும் கேலக்சிக்கு சீரான இடைவெளிக்கு காரணம் அப்படிங்கிறது டார்க் மேட்டர் இல்லாட்டி கரும்பொருள் அப்படிங்கிறது சோ இந்த டார்க் மேட்டரையும் தாண்டி வேற ஏதோ ஒரு சக்தி தான் ரொம்ப சீக்கிரமா இதை விரிவடைகிறது அப்படிங்கறத விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு அவங்க பேர் வச்சதுதான் கருப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லி இல்லாட்டி டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க இந்த டார்க் எனர்ஜி இந்த அண்டத்தில் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓவராலா நீங்க பாக்குற சன்னாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நட்சத்திரங்களாக இருக்கட்டும் இதே மாதிரி இல்லாட்டி பல்வேறு விதமான கேலக்சியாக இருக்கட்டும் அது வெறும் அண்டத்தில் நாலே நாலு பெர்சன்டேஜ் தான் அடுத்து இருக்கிறது டார்க் மேட்டர் அப்படிங்கிறது இது வெறும் இருபத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் தான் அடுத்ததா இருக்கிறது எல்லாமே இந்த டார்க் எனர்ஜி தான் இந்த டார்க் எனர்ஜி தான் இந்த அண்டம் விரிவடைவதற்கும் இல்லாட்டி இந்த கேலக்சிக்கு இடைவெளியை மிக அளவில் கூட்டுவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது அப்படிங்கறத இப்போதும் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த டார்க் எனர்ஜியும் இந்த டார்க் மேட்டரும் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அழிவிற்கு காரணமாக இருக்கும் தோற்றத்துக்கும் இவைகள் தான் காரணம் அப்படின்னு இந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க இத வேறொரு சைட்ல நம்ம பார்க்க போனா சிவன் சக்தி இல்லாட்டி இன் மற்றும் யாங் அப்படிங்கிற தியரி நம்ம பார்த்தோம் உண்மையிலேயே ஏதோ ரெண்டு சக்தி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குகிறது அப்படிங்கிறது தான் அதே தான் விஞ்ஞானிகளும் சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ரெண்டு சக்தி அப்படின்னு அதற்கு உருவம் இல்லாத காரணத்தினால் அதை டார்க் மேட்டர் என்றும் டார்க் எனர்ஜி என்றும் அழைக்கிறார்கள் சோ இந்த பதிவுல டார்க் மேட்டர்னா என்ன டார்க் எனர்ஜினா என்ன பிக் சில்னா என்ன பிக் கிரஞ்சினா என்ன நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்